காலை வணக்கம் காலை தண்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்பது நான் உங்க ஐஸ்வர்யா ஒரு நாள நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த நாள் ஃபுல்லா சந்தோஷமா போகும் அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது வாரத்துல முதல் நாள் இன்னைக்கு வந்து திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை வந்து நீங்க சந்தோஷமா ஆரம்பிங்களேன் அப்படியே நாள் வாரம் ஃபுல்லா சந்தோஷமா போகும் அப்படின்றது நம்மளோட சின்ன ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு அதுல ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து நீங்க வெறும் நான் இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் எத்தனை பேரை நான் சந்தோஷப்படுத்த போறேன் அப்படின்றது வந்து நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நாள் ஆரம்பிங்களா இன்னும் உற்சாகமா உங்க நாள் போகும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களோட நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறோம் நல்ல நல்ல நிறைய பகுதி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியில முதல் பகுதி மனசில் பூ மலரும் ஜெய் ஸ்ரீ ரவி மேம் வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அவங்களோட வந்து அவங்க மனசுல மட்டும் இல்ல நம்ம வாழ்க்கையிலேயே பூ மலருது இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு வாங்க பாக்கலாம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி பாலம் சில்க் சென்னை பிரான்சஸ் லஸ் சர்ச் ரோட் மயிலாப்பூர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் செகண்ட் அவென்யூ அண்ணா நகர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் டூ எயிட் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் பாண்டி பஜார் டி நகர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ டூ டபுள் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி சந்தேகப்படலாமா நிச்சயமா சந்தேகப்படலாம் ஒருவேளை ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுல நமக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அதை பத்தின ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கலாம் இல்ல அது நடக்கிறதுல பெருசா நமக்கு ஒன்னும் ஆர்வம் இல்லைன்னாலும் நாம சந்தேகப்படலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நாம விரும்புனா நமக்குள்ள சந்தேகம் எழக்கூடாது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு எச்சரிக்கை மணியை போல ஏதோ ஒண்ணு தவறா இருக்கு அதை நாம சரி செய்யணும் அப்படிங்கறது தான் அந்த எச்சரிக்கை இல்ல நாம சந்தேகப்படுறதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் அது வந்து சாத்தியம் இல்லாம இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து நான் பறவையை போல பறக்க முடியும்னு ஒரு மாடியில இருந்து குதிச்சா நிச்சயமா அது சாத்தியம் இல்ல ஆனா அவருக்கே தெரியும் அதனால அந்த சந்தேகம் இருக்கும் சில சமயங்கள்ல நாம சரியா தயார்படுத்தி கொள்ளல ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படின்னாலும் நமக்கு நம்ம மேலேயே வந்து ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்போ அந்த செயலோ நிகழ்வோ வந்து வேறு ஒரு நிகழ்வை சார்ந்து இருந்தால் அந்த நிகழ்வு உங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இல்லைன்னா அப்பவும் சந்தேகம் வரும் ஒரு இயற்கையை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு இப்ப நம்ம விளைச்சல் நல்லா இருக்கணும்னா மழை பெய்தால் விளைச்சல் நல்லாக நன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு மனசுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் போது நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து அசைக்கப்படுகிறது நம்மளுடைய நம்பிக்கை குறையும் மனசு ஏதோ ஒரு சஞ்சலப்படும் மனசுல ஏதோ ஒரு சங்கடம் இருக்கும் நம்மளால எல்லாமும் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளை நாமே சமாதானப்படுத்தி கொள்ள முடியாது ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நிச்சயமற்ற தன்மை அன்சர்டன்டின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா ஒரு செவத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஓட்டையில இருந்து தொடங்கி ஒரு பெரிய ஓட்டையா வந்து அது முடியும் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு உணர்வு தான் நமக்கு இருக்கும் இந்த சந்தேகம் மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் கூட நாம் செய்யற எல்லா காரியங்களையும் கூட இது தொற்றிக்கொள்ளும் அப்போ அந்த அன்சர்டன்டின்னு சொல்றோம் அந்த நிச்சயமற்ற தன்மை அது நம்மளை எப்பவுமே வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளால தெளிவாக சிந்திக்க முடியாது நம்மளுடைய ஆற்றலுக்கு ஏற்ப முழுமையான ஆற்றலை பயன்படுத்தி நம்மளால செயல்படவும் முடியாது நாம தீட்டுற எல்லா திட்டங்கள்லயும் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நடு வழியில நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நம்மளால நிச்சயமா சொல்ல முடியாது நான் சரியான பாதையில தான் போய்கிட்டு இருக்கேனா நான் செய்யற இந்த செயல்கள் எல்லாம் சரிதானா அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும் நாம ஒரு தவறு செய்கிறோம் இல்ல நாம செய்யற காரியத்துல ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா அத நாம சரி செய்யணும் யதார்த்தமா அத பாக்கணும் நாம சரியா நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டா தயார் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு பலம் கூடும் ஒருவேளை வந்து நாம செய்ய போற விஷயம் இன்னொரு நிகழ்வை சார்ந்திருக்கு அது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இல்லைன்னா நிச்சயமா நமக்கு வேறொரு திட்டம் இருக்கணும் பிளான் பின்னு சொல்லுவோம் சோ நமக்கு ஒரு திட்டம் வேலை செய்யலன்னா நமக்கு இன்னொரு திட்டம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது 
ஒருவேளை இந்த முதல் திட்டத்தின் மேல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட நாம வந்து தைரியமா இருக்க முடியும் நமக்கு தான் இன்னொரு திட்டம் இருக்கு இது செய்யலன்னா அது நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இல்லைனா நம்மளுடைய சந்தேகம் அகன்றுவிடும் நம்மளால நமக்கு வந்து இந்த சந்தேகத்தால எந்த ஒரு தொந்தரவும் ஏற்படாது இந்த சந்தேகத்தை நாம் போக்காவிட்டால் நிச்சயமாக நாம செய்யற இந்த காரியத்துல ஏதோ ஒரு பிழை இருக்கும் ஏதோ ஒரு தவறு ஏற்படும் ஏன்னா கவனக்குறைவு இருக்கிறதுனால நம்மளால சிறப்பா நிச்சயமா இயங்க முடியாது ஏன்னா ஒரு எண்ணத்திலிருந்து தான் இன்னொரு எண்ணம் எழுகிறது சோ பல எண்ணங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை இப்படி நடந்தால் ஒருவேளை நான் வந்து நினைச்ச மாதிரி இந்த விஷயம் நடக்குமா இப்படி பல எண்ணங்கள் நமக்கு வரும்போது இந்த சந்தேகமானது நிச்சயமாக அந்த விளைவை பாதிக்கிறது சந்தேகம் அப்படிங்கறது உள்ள நுழைஞ்சிட்டாலே நீங்க உடனே என்ன பண்றீங்களோ அதை நிறுத்தணும் அந்த சந்தேகத்தை அகற்ற என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் ஏன்னா மனசுல ஒரு சந்தேகத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு செயலை நீங்க செய்யும் போது நிச்சயமாக அதனுடைய விளைவு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க முடியாது இந்த சந்தேகத்தை அகற்றுவது அவ்வளவு அத்தியாவசியம் இப்போ இந்த சந்தேகம் வந்து ஒரு உண்மையான பிரச்சனையின அடிப்படையா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அடிப்படை அற்ற ஒரு சந்தேகமாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு அடிப்படை இல்லாத சந்தேகமாக இருந்தால் அந்த சந்தேகத்தை உண்டாக்கும் எண்ணம் என்ன அப்படிங்கறதுல நீங்க கவனம் செலுத்தணும் சோ அந்த மாதிரி எண்ணம் உங்களுக்கு வரும்போது அதை நீங்கள் மாற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வரும்போது வேண்டுமென்றே வேறு ஒரு எண்ணத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அதாவது வேறு ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க சிந்திக்கணும் உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா நீங்க வந்து அந்த பிரச்சனையை அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் அப்போதான் இத நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை வந்து ஒரு விஷயத்த செய்ய போறீங்க நீங்க சரியா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண தயார் செய்யவில்லை அப்படிங்கறது தான் காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு அவுட்டோர் வெட்டிங் பண்றீங்க அந்த ரிசப்ஷன் வந்து வெளியில இருக்கு ஒரு லான்ல அப்போ உங்களுக்கு அது மழை காலம் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஒருவேளை மழை பெய்தால் அப்போ இந்த சந்தேகம் வந்துட்டாலே உங்களால சரியா எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய முடியாது நீங்க நிச்சயமாக வேறு ஒரு பிளான் உங்ககிட்ட இருக்கணும் இன்னொரு திட்டம் ஒருவேளை அதே இடத்துல வந்து பக்கத்துல ஒரு ஹால் இருக்கு ஒருவேளை மழை பெய்தாலும் கூட ஒரு நீங்க அங்க ஒரு சின்ன மண்டபத்தை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கீங்க உணவு நாற்காலிகள் இது எல்லாமுமே வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க ஹாலுக்கு நகர்த்திடுவாங்க இதுதான் உங்களுடைய திட்டம் இப்படி இருக்கும் போது உங்களால வந்து சரி ஒருவேளை மழை பெய்தாலும் கூட இந்த விஷயம் இந்த நிகழ்வு சரியாகத்தான் நடக்கும் அப்படின்னும் போது ஒரு நம்பிக்கை வரும் அதனால உங்களால ரெண்டு ஏற்பாடுகளையும் சரியாக உங்களால கவனத்துடன் செயல்படுத்த முடியும் இப்படி இன்னொரு திட்டம் நீங்கள் வகுத்த பிற்பாடும் கூட உங்களுக்கு மனசுல வந்து ஏதோ ஒரு சங்கடம் இருக்குன்னா வேற வழி இல்ல நீங்க இந்த திட்டத்தை மாற்றி அந்த இடத்தையே வேறு ஒரு இடமாக நீங்க பார்த்து மேபி ஒரு இன்டோர் வெட்டிங் ஆகவே அதை நீங்க நடத்தணும் ஏன்னா சந்தேகம் அப்படிங்கறது எப்பவுமே நம்மளை தொந்தரவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை கவனம் செலுத்தவே விடாது ஏதாவது தப்பு நடந்துடுமா நடந்துடுமா அப்படிங்கிற பதட்டமாவே இருப்போம் நம்மளால சிறப்பா செயல்பட முடியாது இந்த சந்தேகத்தை விளக்கிய பிறகுதான் நம்மளால ஒரு முழு நம்பிக்கையோட கவனத்தோட நம்மளுடைய ஆற்றல் முழுமையாக பயன்படுத்தி சிறப்பாக நாம செயல்படுத்த முடியும் அதனால சின்ன லேசான ஒரு சந்தேகம் வந்தாலும் கூட உடனே நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை நிறுத்துங்க அந்த சூழ்நிலையை அலசி பாருங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எடுங்க அந்த சந்தேகத்தை விளக்குங்க அகற்றுங்க மீண்டும் தொடருங்க நீங்க என்ன பண்றீங்களோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகும்
சந்தேகம் அப்படின்றது வந்து ஒரு வியாதி மாதிரினே சொல்லலாம் ஏன்னா சந்தேகம் நீங்க உங்க மனசுல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க மனசு மட்டும் இல்ல உங்க வாழ்க்கையோ நல்ல பூவா மலரும் அப்படின்றது தான் ஜெய்ஷ் ரவி மேடமோட வார்த்தை ரொம்பவே நன்றி மேம் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்தது உங்க வார்த்தைகள் எல்லாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த பகுதி தமிழ் விருந்து சாந்தாமணி அவர்கள் என்னென்ன சொல்றாங்க அவங்களோட வார்த்தையே விருந்தாவே இருக்கு இன்னைக்கு என்ன விருந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க தமிழ்னு வாங்க பாக்கலாம் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 இன்றைய தமிழ் விருந்தில் முயற்சி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் இந்த நாட்டில் வெற்றி பெற்ற வரிசையில் வெற்றியாளர்களையெல்லாம் நீங்கள் வரிசைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களுடைய பிறப்பு ஏழ்மையில் இருந்திருக்கும் அதில் இருந்து அவர்கள் முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி தான் நீங்க இமாலய வெற்றி அடைந்திருப்பாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்ல நிறைய பேர் சொல்லலாம் நீங்க நகைச்சுவை நாவலர் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணனோட வாழ்க்கையில பாருங்க அவர் பிறக்கும் போதே ரொம்ப ஒரு வறுமை மிகுந்த குடும்பம் பள்ளிக்கூடம் போகல படிக்கல நீங்க இந்த பந்து விளையாடுற அந்த மைதானத்துல டென்னிஸ் கோர்ட்ல பந்து பொறிக்கு போடுற சிறுவனா அப்ப முப்பது காசு சம்பளமா முப்பது காசு மாத சம்பளம் அப்படி பந்து பொடிக்கு போடுற இளைஞனாதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஆனா அதே என் எஸ் கிருஷ்ணன் தன்னுடைய இடைவிடாத முயற்சியினால ஒரு காலகட்டத்துல அதே டென்னிஸ் கோர்ட்டுக்கு தலைவனாக வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியை படிக்கும் பொழுது நீங்க வெற்றி பெற்றவர்களை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி பாருங்க ஏதாவது ஒரு வகையில அவர்களுடைய கடின உழைப்பு அந்த முயற்சி தான் வெற்றியடை செஞ்சிருக்கும் நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறது உண்டு ஏன்னா பள்ளிக்கூடங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் அன்னைக்கெல்லாம் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் இப்ப ஏதாவது ஒரு பொருள் பள்ளிக்கூடம் படிக்கல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஸ்கேல் வாங்கி கொடுப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தான் பென்சில் எதுனாலும் வருஷத்துல ஒரு தடவை தான் வாங்கி கொடுப்பாங்க நீங்க இடையில நாங்க தொலைச்சிட்டோம்னு வைங்க வாங்கி தர மாட்டாங்க ஏன்னா வாங்கி தர அளவுக்கு வசதிகள் கிடையாது அங்க ஸ்கூல்ல வாத்தியாரு திட்டுவாரு அடிப்பாருன்னா அடி வாங்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா வாங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நாங்க அந்த அச்சத்திலேயே என்ன பண்ணுவோம் அந்த பொருள்களை வருஷம் முழுவதும் பத்திரமா பாதுகாத்துக்குவோம் ஏன்னா இடையில கேட்டா எங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கறது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல பாருங்க அன்னைக்கு நாங்க ஒரு பொருள் வேணும்னா பத்து தடவை கேட்போம் இன்னைக்கு ஒண்ணு கேட்டா பத்தா பெற்றவங்க வாங்கி கொடுத்துடுறாங்க சும்மா அடிக்கு ஒரு தடவை கேட்டு கேட்டு தொல்ல தராது தராத அப்படின்னு சொல்லி பத்து பொருளா வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்குதுன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு முயற்சி அப்படிங்கன்னா என்னன்னே தெரியாம போகுது நான் ஆசிரியர் தான் வகுப்புல அன்னைக்கு சும்மா அப்படியே மாணவர்களோடு கலந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கல நான் ஒண்ணு சொன்னேன் தே வாழ்க்கையில குறிக்கோள் இல்லாமல் வாழக்கூடாது குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை கெட்டு போகும் நீங்க இந்த மண்ணில எண்பத்தி ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மறைந்த சைவ பழமாக விளங்கிய திருநாவுக்கரசரும் கூட என்ன சொல்றாரு தெரியுமா குறிக்கோளின்றி கெட்டேனேன்னு சொல்லி இருக்காரடா அதனால வாழ்க்கையில குறிக்கோள் இல்லாம இருக்க கூடாது இப்ப ஒவ்வொருத்தரா நான் எழுப்பி கேக்குற உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் ஒவ்வொருத்தரும் எந்திரிச்சு அப்படியே சொன்னாங்க ஒரு பையன் எந்திரிச்சா என்னுடைய குறிக்கோளை நான் ஒரு பிசினஸ் மேனா வரணும் டீச்சர் சரி உலகம் முழுவதும் என்னோட பிசினஸ் இருக்கணும் சரி ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் அரண்மனை மாதிரி எனக்கு வீடு இருக்கணும் ரொம்ப அருமை எங்க வந்தாலும் நான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் தங்கணும் ரொம்ப 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 அருமை கூட பத்து பேர் எனக்கு இருந்துட்டு கூட என் கூடவே இருக்கோன்னு பத்து பேரு இதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள்னா அப்புறம் நான் சொன்னேன் அட குறிக்கோளுங்கிறது ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்டா இந்த மாதிரி வரலார படிச்சுக்கிட்டு போக கூடாது அடுத்து வர்றவங்களாவது ஒரு வார்த்தையில சொல்லுங்க ஒரு பெண் பிள்ளைய எழுப்பி விட்டங்க பெண் பிள்ளைய எழுப்பி நீ சொல்லம்மா உன்னுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு சொன்னா பாருங்க இவ்வளவு சொன்னா பாருங்க இவனுக்கு நான் மனைவியே ஆகணும்ட்டா 
பட்டியல் போட்டான்னு இல்லை நான் பிஸ்னஸ் வாய் உலகம் முழுவதும் அவனுக்கு நான் மனைவியாகணுன்ட்டா இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து கடினமாக உழைப்பதற்கு இன்னைக்கு தயாரா இல்லை அப்படியே அவங்க தயாராக இருந்தாலும் அதற்கான வசதிகளை நாம வந்து ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அவர்களுக்குன்னு இன்னைக்கு இந்த நாட்டுல நம்ம பெத்தவங்க அன்னைக்கெல்லாம் வந்து கல்வி ஒன்றுதான் உலகம் முழுவதும் நமக்கு வந்து கல்வி இருந்தா போது சென்ற இடமெல்லாம் கற்றோருக்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்வ ஆதவாறுன்னு வள்ளுவர் கேட்டாரு ஆனா அன்னைக்கு கல்வி ஒண்ணுதான் செல்வம் சொன்னாங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல செல்வத்தை தான் நம்ம செல்வமா தேடி வைக்கணும் நினைக்கிறமே ஒழிய பிள்ளைகள் இன்னொன்னு பெத்தவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு என்னன்னா தாம் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளை படக்கூடாது தாம் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளைகள் படக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியே அவர்களுடைய முயற்சியை நாம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வீணடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் முயற்சி செஞ்சாத்தான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் நீங்க அப்துல் கலாம் ஐயா நீங்க மரணத்தை எதை வேணாலும் வாழ்க்கையில நம்ம பங்கு போட்டுக்கலாம் சட்டையா மாத்தி போட்டுக்கலாம் உடையா மாத்தி போட்டுக்கலாம் சொத்தா முடிஞ்சா வேண்ட நண்பனுக்கும் கூட நம்ம கொடுக்கலாம் எதை வேண்டுமானாலும் நம்ம வந்து பங்கு போட்டுக்கலாம் ஆனா மரணத்தை ஒருத்தராலையும் பங்கு போட முடியாது ஆனா ஒரே ஒருவருடைய மரணத்தை இந்த உலகமே பங்கு போட நினைச்சது இதுல ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டா இதுவரைக்கும் எந்த பச்சை தமிழனுக்காகவும் வெள்ளை மாளிகையில அரை கம்பத்தில் கொடி பறந்ததாக வரலாறு கிடையாது ஆனா ஒரே ஒருவருக்காக வெள்ளை மாளிகையில் அரை கம்பத்தில் கொடி பறந்தது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் என்று சொன்னால் அது பொய்யாகாது அந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் தெருவிளக்கல படிச்சாரு வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட அவமானங்களை எல்லாம் வெகுமானமாக்கினாரு நீ தூங்கும் போது காண்பது கனவு அல்ல உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு என்று இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே இந்த இந்தியா வல்லரசாகும் என்று நம்பிக்கை வைத்தார் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பது என்ன தெரியுங்களா ஆண்டு கணக்கல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பது ஏன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆகக்கூடாதா பதினெட்டுல ஆகக்கூடாத ஆண்டினுடைய கணக்கை அவர் சொல்லுல இருபது வயதுடைய இளைஞனும் இருபது வயதுடைய இளைஞியும் இந்த தேசத்திற்காக பாடுபட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசுன்னு சொன்னார்னா அப்படிப்பட்ட அப்துல் கலாம் அவர்கள் சந்திக்காத துன்பங்கள் கிடையாது ஒரு படகோட்டியினுடைய மகனாக பிறந்தார் இந்த தேசமே போற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைவனாக இந்த மண்ணிலே உயர்ந்தார் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் பணம் நம்ம தேடி வைத்த சொத்துக்கள் கோடி கணக்கில் இருக்கலாம் அது நமக்கு பெருமையை தேடித்தராது நாம் செய்யக்கூடிய இடைவிடாத முயற்சி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உயர்ந்த நிலையை கொண்டு போகும் என்பதால் முயற்சி செய்யுங்கள் முயலுங்கள் முடியுமா அவநம்பிக்கை முடியாது என்பது மூட நம்பிக்கை முடியும் என்பதுதான் வாழ்க்கையின் தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுங்கள் வெற்றி பெறுங்கள் வாழ்த்துக்கள்
எப்படி ஒரு மனிதன் சிறகடிச்சு வானத்தில் பறந்து சந்தோஷமாக எப்படி வாழ்வது அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப எளிமையாக அதனுடைய சட்டத்திட்டங்களை பற்றி பார்த்து வருகிறோம் இப்போது அதில் ஒவ்வொரு சட்டமாக இருக்குது இந்த சட்டத்தை மனுஷன் புரிஞ்சுக்காதனால நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருதுன்னு பார்த்தோம் புரிஞ்சுக்காதனால என்ன நடக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடான செயலில் நாம் ஈடுபடுறோம் அந்த ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடான செயலில் ஈடு ஈடுபடும்போது தான் ஒரு மனுஷனை சந்தோஷத்தை இழக்கிறான் அதில் முதல்ல பஞ்சபூதமாகிய அந்த உடம்பு அது இருக்குது அதுக்கப்புறம் சமுதாயம் அப்புறம் இந்த அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சட்ட நவகிரகங்கள் அதுக்கு மேலே ஏக இறைவன் இதெல்லாம் நம்ம படிப்படியாக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இப்போ அதில் இந்த குறிப்பாக மக்கள் வந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்கள் வந்து இந்த மனம் என்ற அந்த உயர் சட்டம் இந்த மனம் என்ற சூட்சமமாக இருக்கக்கூடிய மாபெரும் சக்தி அதை வந்து உதாசீனப்படுத்துறதுனால தான் பலவிதமான பிரச்சனைகள் உண்டாகிறதுங்கிறத பார்த்தோம் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் நாம் எடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு முடிவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்துக்காகவே எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்காக பல உதாரணங்களை பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கலாம் ஐயா நீங்கள் தானே சொன்னீங்க இந்த சமுதாய சட்டத்தை நீங்கள் மதிக்கணும்னு சொன்னீங்க இப்போ என் மகன் வந்து இப்படி என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறான் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் இதை தப்பாக சொல்லுவாங்களே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா வாழ்கிறது தானே சமுதாய சட்டம் அதை எப்படி பிரிஞ்சு போகிறது சரியா தப்பா வாஸ்தவம் தாங்க கல்யாணம் பண்ணி ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி ஒரு ஆணு ஒரு பெண்ணு திருமணம் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழணும்னு சமுதாயத்தில் நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இயற்கையின் சட்டம் அது கிடையாது இது நாமளாக உருவாக்கணும் இந்திய நாட்டில் ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்னு கல்யாணம்னு வச்சுருக்கிறீங்க இதே இன்னொரு நாட்டுக்கு போனால் வேறு மாதிரி சட்டம் இருக்குது இன்னொரு நாட்டுக்கு போனால் வேறு மாதிரி சட்டம் இருக்குது அப்போ ஒருவொரு ஊர்லேயும் சமுதாய சட்டம் மாறுகிறது ஸோ இந்த மாறக்கூடிய சமுதாய சட்டத்துக்கு மேலே மனம்ங்கிறது ஒன்று தான் அது எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஒரே மனம் தான் அது ஒரே மாதிரி தான் இயங்கும் நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்தாலும் உங்கள் மனதில் ஒரு பாதிப்பு உருவாக்குற அந்த சட்டத்தை மீறினீங்கன்னா அந்த பாதிப்பு வந்துடும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசையை அதை கட்டுப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வந்துவிடும் ஆனால் வேறு நாட்டில் வேறு சமுதாய சட்டம் இருக்கும் அதை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிங்கன்னா அங்கே நிம்மதியாக வாழலாம் இப்போ இந்த ஊரில் நீங்கள் இப்படி சட்டம் வச்சுருக்கிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க தவறுன்னும் இல்லை இப்போது திருமணம் என்ற ஒரு விஷயம் நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் கல்யாணம் பண்ணினீங்க பட் இப்போ பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒத்து வரலையே என்ன பண்ணியும் ஒத்து வர மாட்டேங்குது மனசு பாதிக்கப்படுது மனசு பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த சட்டம் தான் ஜெயிக்கும் உங்கள் சமுதாய சட்டம் அதுக்கு கீழே இருக்குது அது தோற்று போயிடும் மனசு ஒத்து போச்சுன்னா நீங்க பிரியவே மாட்டீங்க கல்யாணமே தேவையில்லை அது நாம உருவாக்கி வச்சது ஆனா மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் உடலை விட மனம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது அங்க பிரச்சனை வந்துச்சு உயர் சட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிறது அடிபட்டு போயிடும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதுவும் சமுதாயத்தில் ஒரு சட்டம் தானே டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு நாமளே ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கிறோமே பிரிஞ்சுன்னா பிரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அதையும் நாம சட்டமா தானே வச்சிருக்கிறோம் அப்ப சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறோம் ஆனால் அதை நீங்கள் மறுக்கிறீங்க ஏன் மறுக்கிறோன்னா சமுதாயத்தில் நம்மளை தப்பாக சொல்லிடுவாங்களோ அங்கே தாங்க பிரச்சனையே வருது நம்ம வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மனசை பாதிக்கப்படுற மாதிரியே செயல் செய்துக்கிட்டு வர்றீங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்க்குறதே இல்லை இந்த வாழ்க்கையே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னா நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை மனதில் நினச்சி அதை நீங்கள் உருவாக்கி அனுபவிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஒரு முழுமை கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு காரணத்துக்காக பிறந்திருக்கு சார் அதுக்குள்ளே டீப் ரூட்டடாக ஒரு ஆசை இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த நவகிரகங்கள் எல்லாம் இயங்குது அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் உங்களுக்கு பிறப்பு என்ற ஒரு விஷயத்தையே அந்த இறைவன் கொடுக்குறார் அப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒரு காரணத்துக்காக பிறந்திருக்கிறான் அந்த காரணத்தை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது தான் 
அவனுக்கு ஒரு முழுமை கிடைக்கும் அப்போதான் இந்த இகலோக வாழ்க்கையை அவன் ஆனந்தமாக வாழ முடியும் அவன் என்ன காரணத்துக்காக பிறந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப சூக்ஷம தன்மையில் உங்கள் மனதுக்குள்ளே உட்கார்ந்துருக்குது அதுதான் ஆசையாக உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்குது அந்த டீப் ரூட்டட் டிசையர்னு சொல்லுவோம் உள்ள ஆழமாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக பிறந்திருக்குது அந்த காரணம் உள்ளே ஆசையாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்குது அதை எப்போ நீங்கள் பூர்த்தி செய்கிறீங்களோ அப்போ தான் இந்த வாழ்க்கை சிரத்தையாக வாழ முடியும் இகலோக வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஆனந்தமாக நீங்கள் இருக்க முடியும் அதையும் இந்த சமுதாய சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் அந்த செயல் செஞ்சு செஞ்சிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு மேட்ரு ஓவர் என்னுடைய ஆசையை நான் நிறைவேற்றணும் ஆனால் நான் இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருக்கக்கூடிய சமுதாய சட்டத்தையும் நான் கரெக்டாக கடைபிடிச்சு என்னுடைய செயலை எப்போ நான் செய்ய கற்றுக்கிறேனோ முடிச்சு போச்சு வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் எங்கேயுமே பிரச்சனை வராது அதுதான் அதற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சூட்சமம் உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரையும் எடுத்து பாருங்க ஏதாவது ஒருத்தர் முகம் மாதிரி இன்னொரு முகம் இருக்குதா சார் உலகத்தில் எங்கேயுமே இருக்காது ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு யுனீக்கு பிறவி பாருங்க நம்மளை படைச்சவன் எவ்வளோ அற்புதமாக படைச்சிருக்கான் பாருங்கள் ஒரு முகம் மாதிரி ஒரு முகம் இருக்காது ஒரு எனக்கு இருக்கிற ஆசை இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது எனக்கு என்ன வேணும் வேண்டாங்கிற மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை வந்துடுவாங்க அதனால தான் அவர் அப்படி படைச்சிருக்கிறார் அப்புறம் எதுக்கு நான் எதுக்கு இன்னொருத்தர் மாதிரி வாழணும் நான் எதுக்கு இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கணும் நான் அவரை மாதிரி ஆகணும் என் பிள்ளை வந்து இப்படி ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அவரை மாதிரி ஆகணும்னா நீங்கள் அவராகவே பிறந்திருக்கலாமே ஐயா எதுக்கு ஏன் நீங்கள் நீங்களாக பிறந்திருக்கிறீங்க அவசியமே இல்லையே இப்போது நான் அவரை போல் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் எதற்கு நானாக பிறக்கணும் நான் அவராகவே பிறந்திருக்கலாமே அப்போது நான் நானாக பிறந்ததற்கு எனக்குள்ளே ஒரு மூலம் இருக்கிறது அது எங்கே உட்கார்ந்து இருக்குன்னா அது மனதுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்கு அதுதான் அந்த மூணாவது சட்டம் அதை கண்டுபிடிச்சி அதோட ஒத்துசைவோட நான் வாழும்போது தான் எனக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கிறது வாழ்க்கை வானவில் மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும் மீண்டும் நாளை தொடர்வோமா வணக்கம்